Even if you're the most positive person, you'll still use a surprising amount of don'ts and nevers, nos and nots. So it's important to know where to put these little words in a sentence. As you already know, the great thing is we negate a sentence in German simply by adding nicht to it. In English, we do that after modal verbs, as in I must not. Usually, we have to use the auxiliary to do to form the negative, as in he doesn't cook. So the main thing we have to look at in this module is where to put the nicht in the sentence, and there's a bit of subtlety in that. So let's investigate. Let's start with having a look at the positioning of nicht, and then look at some other negative words like never, nobody, etc. When we make a sentence negative, we usually negate the whole statement or activity, saying, for example, that we don't want to go to the cinema with our friends tomorrow. But sometimes we just want to negate one element of the statement, saying that we will go to the cinema, but not tomorrow or not with our friends. And in German, that decides where we put the nicht. So let's have a look at the normal scenario first when we make the whole sentence negative. In this case, the nicht is, in principle, put straight after the conjugated verb. That's the one with the endings in the second element position, as it negates the whole activity expressed by the verb. Ich gehe nicht ins Kino. Ich kann nicht Golf spielen. Er ist nicht nach Hause gekommen. However, there are three classes of words that sneak in between the verb and the nicht. These are one. Specific expressions of time like heute, am Montag, nächste Woche, etc. Ich gehe morgen nicht ins Kino. Er ist am Dienstag nicht ins Kino gegangen. Sie können diesen Monat nicht kommen. Note that unspecific time expressions like oft, immer, or jeden Tag are treated differently and follow the nicht. Ich gehe nicht oft ins Kino. Ich gehe nicht immer ins Kino. Ich gehe nicht jeden Tag ins Kino. Two, direct and indirect objects in the accusative and dative, and combinations thereof. Ich kenne den Mann nicht. Ich kann dem Kind nicht helfen. Ich gebe ihm den Apfel nicht. Ich gebe ihm den Apfel heute nicht. In the last sentence, we have both a direct and indirect object, plus a specific expression of time, with all three of them thus preceding the nicht. Three, flavoring particles, doch, ja, halt, eben, and words qualifying the nicht like einfach nicht, simply not, wirklich nicht, really not, sicher nicht. Certainly not. Bestimmt nicht. Most certainly not. Noch nicht. Not yet. You'll find some of these in our dialogue. Na, dann frag ihn halt nicht. Well, don't ask him then. Aber ich kann die Reise doch nicht allein organisieren. But I can't possibly organize the trip on my own. Das glaube ich einfach nicht. I simply don't believe that. Now, if you want to negate a particular element of the sentence, you simply put the nicht in front of what you want to negate. Very often, you continue with sondern, giving the alternative as well, if it's not already known. Remember that sondern is used after a negative statement instead of aber, both meaning but in English, in order to express a mutually exclusive alternative. Ich gebe ihm nicht den Apfel, sondern die Banane. Ich gebe nicht ihm den Apfel, sondern ihr. Ich gebe ihm den Apfel nicht heute, sondern morgen. Ich gehe heute mit ihm nicht ins Kino, sondern ins Theater. As you can hear, intonation further helps to indicate that you only negate one element of the sentence. An interesting use of nicht is at the end of the sentence, where it does the same job as the slightly more complicated English expression, isn't it? Doesn't he? Won't you? Etc. It's short for nicht wahr, expressing that you think that what you say is true, but you want confirmation from the person you address. So, great weather, isn't it? Is simply translated by 
Schönes Wetter, nicht? Oh. Schönes Wetter, nicht wahr? And? He lives in Berlin, doesn't he? Just becomes. Er wohnt in Berlin, nicht? Oh. Er wohnt in Berlin, nicht wahr? Apart from nicht, there are a few other words expressing a negation. First and foremost, we have kein, the negative form of ein, meaning not in the sense of not a and not any. It takes the same endings as ein and is used to negate nouns preceded by ein, but also to negate nouns with no article at all, which refer to things of unspecified quantity, such as bread, milk, meat, etc. Isst du einen Apfel? Nein, ich esse keinen Apfel. Trinkst du Weißwein? Nein, ich trinke keinen Weißwein. Möchtest du Milch? Nein, ich möchte keine Milch. Then there's a whole host of other negative words and word combinations like Nie, niemals Never Sag niemals nie Nichts Nothing, not anything Ich höre nichts und ich sehe nichts Nirgends, nirgendwo Nowhere Ich kann ihn nirgends sehen Ich kann ihn nirgendwo sehen Niemand Nobody Niemand takes the same adjective endings as ein and kein. Ich sehe niemanden hier. That's the same accusative singular masculine ending as in ich sehe einen Mann. Nie and nichts are placed like nicht as in Ich gehe nie mit ihr ins Kino. Ich habe ihr nichts gesagt. Nirgends and nirgendwo are treated like any other place according to the time manner place sequence. So you say, for example, Ich habe ihn heute nirgends gesehen. Er geht mit seinen Söhnen nirgendwo hin. Niemand is placed like a noun, as it refers to people. Ich schreibe niemandem einen Brief. Ich habe niemanden im Park gesehen. Some useful combined negative expressions are Nicht mehr No more, no longer. Seit Juni rauche ich nicht mehr. Kein mehr. No more. Ich rauche keine Zigaretten mehr. Nicht nur, sondern auch. Not only, but also. Ich spreche nicht nur Deutsch, sondern auch Italienisch. Noch nicht. Not yet. Er ist noch nicht 18. Noch kein... Not any, yet. Ich habe noch keinen Kuchen gehabt. Noch nie. Not ever. Ich war noch nie in Berlin. Gar nicht. Überhaupt nicht. Both mean not at all. Aber ich kenne ihn gar nicht. Combinations thereof like Gar kein, gar nichts, gar niemanden. Kennst du sonst gar niemanden? Expressions containing nicht and kein are placed just like nicht and kein on their own, so they shouldn't pose too much of a problem.